สับข่าวมาแล้วสวัสดีครับผมแอนดรูบิ๊กซินดีต้อนรับเข้าสู่สับข่าวง่ายนิดเดียว How are you this morning on this very polluted morning ช่วงเช้าวันนี้ครับมีแต่สีเหลืองทั้งนั้นเลยแหละครับทุกทุกที่แหละครับที่กรุงเทพนะทำยังไงกับมลพิษทางอากาศครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องนี้ก่อนอื่นครับมาดูพาดหัวข่าวนี้จาก The Nation Thousands bid tearful farewell to monk หลวงพ่อคูณ Thousands คือคนนับเป็นพันครับแต่วลีที่น่าสนใจคือ to bid farewell ในภาษาอังกฤษ bid farewell เป็นภาษาทางการสำหรับ say bye bye ครับ to bid farewell ที่จริงแล้วคำว่า farewell ในภาษาอังกฤษก็แปลว่า goodbye bid farewell ก็คืออำลาครับ tearful tear ก็คือน้ำตาครับ full คือเต็มไปด้วย tearful ที่นี่ก็คือเต็มไปด้วยน้ำตาครับเพราะฉะนั้น bid tearful farewell ก็แปลว่าอำลาด้วยน้ำตาคลอนั่นเอง thousands bid tearful farewell to monk หลวงพ่อขูนครับโอเคเราไปคุยเรื่องมลพิษนะครับมีคำศัพท์มากมายนะครับที่น่าสนใจอันนี้มาจากแบงกอกโพสต์ drastic action ครับ drastic action แล้วก็ดูข้างล่างนะเขาเขียนว่า desperate measures ทั้งคู่มีความหมายเดียวกันนะครับ action แปลว่าการกระทำครับ drastic คืออะไร drastic แปลว่าขั้นรุนแรงครับร้ายแรงที่สุดสุดขีดเลยก็เป็น drastic ออกเสียงเป็น drastic เพราะฉะนั้น drastic action ก็แปลว่าแปลว่าการกระทำขั้นรุนแรงคือณบัดนี้มลพิษแย่ขนาดนี้ตอนนี้นายกรัฐมนตรีกำลังคิดจะปิดโรงงานโรงเรียนก็ปิดไปแล้วแล้วก็อาจจะสลับกันขับรถนะครับมีป้ายแดงเอ่อโทษทีนะครับมีป้ายทะเบียนรถที่เป็นเลขคู่หรือเลขคี่ที่สลับกันได้อย่างนี้เราเรียกว่า Uh, drastic action คือมันเป็นสิ่งที่ปกติไม่ต้องทำแต่ตอนนี้ก็ต้องทำอยู่แล้วเพราะว่าเรื่องมันถึง uh, จุดวิกฤตแล้ว desperate measures ก็ความหมายเดียวกันนะครับ measures คือมาตรการครับ desperate ก็คือสิ่งที่เราคือเราไม่มีหนทางอื่นเราต้องทำแล้วก็มันเป็นขั้นรุนแรงครับอันนี้คือคำศัพท์หมายที่เราน่าจะจดจำเอาไว้ด้วยหรือสำนวนนี้ครับ PM vows to crack the whip over pollution PM vows to crack the whip over pollution. PM ย่อมาจาก Prime Minister นายกรัฐมนตรี vow เป็นกริยาที่แปลว่าสัญญาสาบานว่าจะทำอะไรครับ crack the whip อย่าพึ่ง over pollution เกี่ยวกับมลพิษทางอากาศ to crack the whip ในภาษาอังกฤษถ้าแปลตรงตัวแปลว่าฟาดแท้เหมือนคาวบอยที่ทำเพราะว่า whip แปลว่าแท้นะครับ Uh, crack the whip จริงๆแล้วก็มันมันมันเหมือนกับว่ามันแปลว่าเคี่ยนนะครับ crack the whip แต่ในเชิงสำนวนก็คือใช้มาตรการเข้มงวดนะครับที่สุดอย่างที่เราบอกเมื่อกี้ drastic action เขาบอกว่า PM vows to crack the whip over pollution ก็คือนายกรัฐมนตรีสาบานว่าจะไม่ได้ทำอะไรปกตินะสำหรับธรรมดาธรรมดาสำหรับาการป้องกันไม่ให้มลพิษเกิดขึ้นเอกอภิสิทธิ์ roots for youth ก็คืออีกเรื่องหนึ่งอันนี้คือเรื่องการเมืองครับอภิสิทธิ์เวชาชีวะออกไปหาเสียงนะครับสำหรับพรรคประชาธิปัตย์แล้วเขาใช้คำว่า root for ในภาษาอังกฤษ root for ก็แปลว่าเชียร์ครับอย่างเช่นเชียร์บอลนะครับ I root for Arsenal I root for Liverpool I root for Man U อันนี้ก็แปลว่าเชียร์หรือสนับสนุนเป็นศัพท์จากประ,ประเทศอังกฤษครับมันเหมือนเชียร์ for opposite cheers for youth opposite roots for youth that's all for me today have a wonderful Thursday พรุ่งนี้ว่างนะครับเจอกันที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติ Jesus Christ Superstar เป็นละครเวที Rock Opera ครับผมก็รับบทเป็น King Herod จอมโหดครับถ้าว่างก็อยู่วันที่1กับวันที่2ครับก็คือวันศุกร์กับวันเสาร์นี้สุกทุ่มครึ่งวันเสาร์บ่ายสองครึ่งและทุ่มครึ่งเหมือนกันครับ Hope to see you there ก็สนุกแล้วเป็นภาษาอังกฤษล้วนก็มีแปลครับแต่ว่าจะได้ฝึกภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็จะเห็นข้าพเจ้าแสดง We'll see you again tomorrow สวัสดีครับ